estaremos viendo la clase número 3, elementos de la teoría de probabilidades. En este caso veremos eh, el origen de la teoría de probabilidades, la definición clásica de probabilidades según Laplace, los experimentos aleatorios, las características más importantes, restric restricciones a la definición clásica de Laplace, de visión, eh, definición moderna de probabilidades, axiomas, teoremas fundamentales como el teorema aditivo o de la suma y el teorema del producto, sucesos incompatibles y compatibles, sucesos independientes y dependientes, distribuciones probabilísticas, la distribución binomial, la función de la binomial, ajuste de, a una distribución binomial, distribución normal de, o de Gauss, característica, función de las ordenadas, la distribución normal, Uso de las tablas de las áreas y de las ordenadas de la distribución normal, ajuste a una distribución normal, el método de las ordenadas, las relaciones, distribución, eh, la distribución de Poisson, eh, los sucesos raros, características, función de Poisson, uso de las tablas de Poisson, ajuste a una distribución de Poisson, relaciones, prueba de la chi, de la chi cuadrada para medir la bondad de ajustes anteriores y uso de la tabla de chi cuadrada. Veamos primero, origen de la teoría de probabilidades. Su origen se remonta a 1650, cuando el juego constituía una tónica de buen gusto en la sociedad francesa del siglo XVII. Se jugaba grandes cantidades de, de dinero, por lo que surge la idea de construir un método con el cual se pudiera llegar a ganar tales juegos. Un gran jugador, el caballero Meret, consulta en París al famoso matemático y filósofo Blaise Pascal sobre cuestiones relacionadas con el juego al azar, dando esto origen a una correspondencia entre Pascal y algunos matemáticos como Pierre Fermat, que constituirían los primeros pasos dados para construir los esquemas probabilísticos, que originarían los primeros pasos dados para construir los esquemas probabilísticos que originarían luego la denominada teoría de probabilidades cuyo origen, humilde por ciento, fueron los juegos de azar. En esta fase, la teoría de probabilidades no había tomado una forma definida, sino constituida por una serie de problemas aislados relativos a los diversos juegos. En el siglo XVII, con la aparición de, de sendas obras, el arte de la conjetura del matemático suizo James Bernoulli, la cual fue publicada en 1713 y la doctrina de las probabilidades de Abraham de Moivre, matemático francés, publicada en 1718, comienza un rápido desarrollo de la teoría de probabilidad que quedaría resumido posteriormente en la obra de Laplace, denominada Teoría Analítica de las Probabilidades, publicada en 1812, donde aparece la llamada definición clásica de probabilidad de Laplace, que además de aplicarla a los juegos de azar, desborda este recinto y abarca una gran variedad de fenómenos de diversos índoles. En la definición clásica de probabilidades de Laplace tenemos la probabilidad de que se presente un determinado suceso en un experimento aleatorio es igual a la relación o cociente entre los casos favorables sobre todo el total de casos posibles, siempre que estos sean igual, igualmente probables y mutuamente incluyentes. Su fórmula sería P va a ser igual a CF sobre CP, donde CF son los casos favorables, CP son los casos posibles y la P sería la probabilidad favorable de éxito o de acierto. De aquí se deduce que Q va a ser igual a CC sobre CP, donde CC son los casos contrarios a los, a los favorables CP, casos posibles, y Q, probabilidad contraria o de fracaso. Un ejemplo sería hallar la probabilidad de que lanzar una moneda al aire no, no, no resulte cara. Entonces, este, eh, la probabilidad de la cara va a ser CF sobre CP. O sea, que sería 1 entre 2. La probabilidad de favorable más más la probabilidad contraria es siempre la, 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 es siempre igual a la unidad P más Q va a ser igual a 1 de donde Q va a ser igual a 1 menos P 
experimentos aleatorios. Son aquellos en que es imposible predecir los resultados, ya que estos varían de una observación a otra, estando por, tan, eh, estando por tanto sujetos al azar. A los resultados de un experimento aleatorio se les denomina sucesos o eventos aleatorios. Entre las características más importantes tenemos, primero, experimentos que pudiendo realizarse en condiciones similares independientemente, indefinidamente, pueden presentar resultados distintos. Segundo, regularidad de las series estadísticas o ley del azar. Si un determinado suceso se repite un número suficientemente grande de veces, la frecuencia relativa a razón frecuencia, F sub i sobre n, tiende a estabilizarse hacia un valor aproximadamente fijo. Con respecto a la segunda restricción, al salirse de la teoría de probabilidades del marco teórico de los juegos de azar, resulta que no en todas las circunstancias podemos encontrar la con tal condición. En efecto, dentro de tales juegos, como por ejemplo el lanzamiento de un dado, es lógico que cualquiera de las seis caras tenga la misma probabilidad de salir, no recurriendo lo mismo cuando se sale de este ámbito y entramos, por ejemplo, en el campo de la mortalidad, referente a que una persona de una determinada edad muera dentro del año. Es indudable que no todas las personas de esta tengan igual probabilidad de morir en el transcurso de este año. La definición moderna de probabilidad tenemos, la definición moderna que surgió en el siglo XX, influida por la tendencia de la axiomatización, rasgo característico de la matemática moderna, la cual se enuncia de la siguiente forma. La, probabil la probabilidad es todo número o cantidad numérica asociada a cada uno de los sucesos que se pueden presentar al realizar un experimento aleatorio, cantidad que viene medida por el límite de la frecuencia relativa a n eh, tiende a infinito, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de f de i sobre n. Entre los axiomas tenemos, primero, la probabilidad es siempre un número comprendido entre 0 y 1, es decir, 0 menos igual, menor igual a la probabilidad, menor igual a 1. La probabilidad es un suceso seguro, es siempre igual a 1, la probabilidad de s es igual a 1, donde s es el suceso seguro. Por ejemplo, al lanzar una moneda, el suceso seguro sería que resulte cara o sello. La, la tercera sería la probabilidad de un suceso imposible es siempre igual a cero. Eh, Esa ese línea sería suceso imposible va a ser igual a cero. Ejemplo, obtener un 7 al lanzar un dado con seis caras en una sola vez. Teoremas fundamentales de la teoría de la probabilidad. Entre el primero tenemos el teoría aditivo de la suma o de, o, o de, la, o de cero, o de la O, pero A, ah, entre A tenemos sucesos incompatibles. Son aquellos que no pueden ocurrir simultáneamente o a la misma vez. Ejemplo, el lanzamiento de un dado, de una moneda, extraer una carta de una baraja. Enunciado el teorema aditivo para sucesos incompatibles. La probabilidad de la suma de dos o más sucesos cuando estos son incompatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos la formulita. En el caso B, para sucesos compatibles, cuando se pueden verificar, eh, verificar simultáneamente. Ejemplo, probabilidad de que al extraer una carta de una baraja esta puede ser as o copa. El suceso común estará representado por el as de copa que cumple con ambas condiciones. Aquí tenemos la formulita. El enunciado del teorema aditivo para sucesos compatibles. La probabilidad de la suma de dos o más sucesos cuando están más compatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos menos la probabilidad del suceso común. Le hace el suceso común S1 por S2. En segundo lugar, tenemos el teorema del producto o de la Y. A para sucesos independientes. Cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás, asociándose con la idea de con reemplazamiento. Es decir, 
que al hacer una extracción, el elemento obtenido se reemplaza nuevamente al lugar de procedencia para que las probabilidades de los demás no se alteren. Enunciado del teorema, la probabilidad del producto de dos, más o, o, dos o más sucesos cuando estos son independientes es igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Aquí tenemos, tenemos la formulita en la parte B para sucesos dependientes. Cuando la ocurrencia de unos afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás y se asocia con el término sin reemplazamiento, es decir que al hacer una extracción, la ficha o tarjeta extraída que fuera de un lugar de procedencia con la cual se altera el número de casos posible y, consecuentemente, las respectivas probabilidades de los restantes elementos. En el enunciado del teorema tenemos la probabilidad del producto de dos o más sucesos cuando estos son dependientes es igual al producto de la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado al primero. Probabilidad por probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado al primero por la probabilidad del tercero condicionado al segundo y así sucesivamente como se muestra aquí distribución de probabilidades así como las distribuciones de, de frecuencias comprende variables estadísticas o sea aquellas que se encuentran identificadas al conocerse su respectiva frecuencia las distribuciones probabilísticas tratan con variables aleatorias es decir, aquellas que se encuentran definidas al conocerse sus respectivas probabilidades distribuciones probabilísticas más importantes tenemos la distribución binomial o de Bernoulli tenemos la distribución normal o de Gauss tenemos la distribución de Poisson o de los sucesos raros como, como primer punto, eh, la distribución binomial o de, Bernoulli, o de Bernoulli es una distribución de tipo discreta, por tanto, aplicable a variable discreta. ¿Qué es una variable discreta? Es toda aquella que no puede tomar todos los valores comprendidos dentro de un determinado intervalo o recorrido de los datos. Por ejemplo, sea la variable aleatoria estudiada, el número de hijos y la frecuencia absoluta, u observadas el número de familias que presentan esos hijos, como vemos aquí. Como se puede ver, a pasar de la variable en estudio x sub y, va desde 0 hasta 3, no podrá tramar valores tales como 0,5, 1.7, 0, eh, 0 y 2,3. Luego se asocia unas variables discretas con 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 que esta no puede tomar valores fraccionarios o decimales, sino son valores enteros. La distribución binomial, tal como lo indica su palabra, se basa en el desarrollo del binomio P más Q a la N, tomando de dicho desarrollo de los términos de P estén elevados a los casos favorables, donde P es la probabilidad favorable, Q la probabilidad contraria y N el número de ensayos y trabajos de la muestra. El enunciado de la distribución binomial, si P es la probabilidad y Q la probabilidad contraria, es un solo ensayo, la probabilidad P de que ocurra X casos favorables en N ensayos vendrá dado por la siguiente función. Tenemos esta, esta función donde P de X es la probabilidad que ocurran X casos en el número de ensayos y X favorables. Entonces tenemos n factorial sobre x factorial n menos x factorial. Donde p es la probabilidad favorable en uno de los ensayos, q la probabilidad ensayada, bien sea mediante esta función o por el desarrollo del binomio, p más q a la n se resuelven los problemas de binomial. La constante de distribución binomial, tenemos las formulitas donde xb es la media aritmética de la distribución binomial, la n el número de ensayos o tamaño de la prueba. P sería la probabilidad y favorable de un solo ensayo, la Q probabilidad contraria en un solo ensayo, sigma b, de desviación típica de la binomial, sigma al cuadrado b, la varianza de la binomial, 
A ese su B, coeficiente de asimetría de la binomial, y KB, coeficiente de custosis de la binomial. Ajuste de la, de la distribución binomial. Por ajuste se entiende comprobar si una distribución investigada sigue la tendencia de alguna de las distribuciones probabilísticas teóricas conocidas, tales como la binomial normal, Poisson o de alguna función matemática especial. Fases para el ajuste de la, de la distribución probabilística por la binomial. A. Se halla la medida aritmética de la distribución investigada. Por la siguiente fórmula. La B. Se supone a priori que la medida aritmética anterior es igual a la media aritmética anterior a la media de la distribución binomial. Según, los cantos, eh, según las constantes de la binomial. Aplicaríamos esa fórmula. Y C. Se determinan las probabilidades en N ensayos para cada uno de los valores de la variable en estudio mediante la función de una binomial o mediante el desarrollo del binomio P más Q a la N. En la D tendremos, se determinan las frecuencias teóricas o calculadas mediante la fórmula F de T es igual a sigma, las frecuencias teóricas es igual a, a la sumatoria de F sub I por P de X donde el PDX va a ser la probabilidad para cada valor de la variable. En la E se comparan las frecuencias teóricas de la, eh, con las frecuencias observadas, observando si hay o no diferencias significativas entre una y otra. De no haber grandes diferencias, se dice que la distribución en estudio sigue la tendencia al binomial, por lo tanto el ajuste es bueno. Con el segundo punto tenemos la distribución normal o de Gauss. Es una distribución de tipo continuo aplicable por tantas variables continuas. ¿Qué son variables continuas? Son aquellas que pueden tomar cualquier valor comprendido dentro del recorrido de los datos. Es decir, tantos valores enteros como fraccionarios. Entre las características de la distribución normal tenemos es una distribución de tipo simétrica con respecto al eje de las ordenadas. Presenta una forma acampanada, siendo el punto del eje horizontal, de horizontal, bajo el máximo de la curva, el valor correspondiente a la media aritmética que coincide a la vez con la mediana y moda de la serie. Su forma de campana nos indica que las frecuencias están concentradas en el centro de la distribución y donde el resto de los valores hacia arriba y hacia abajo de la media están igualmente distribuidos. Es asintótica al eje de las axisas, es decir, que los extremos de las colas de las curvas no llegan a tocar el eje horizontal. Gran cantidad de datos estadísticos relacionados con problemas socioeconómicos siguen la tendencia de la distribución normal de ahí su importancia. La representación gráfica aproxima, aproximada sería esta que tenemos aquí, media, mediana y moda. Con la distribución eh, sea normal, se cumplen las siguientes relaciones entre la media y más o menos el sigma se encuentra el 68,27% de los datos. Entre la media y más o menos dos sigma se encuentra el 95,45% el 95, de los datos. Entre la media y más o menos tres sigma se encuentra el 99,73% de los datos. Función genérica de la distribución normal. La general, la general de la distribución normal viene dada por la siguiente fórmula. La que tenemos ahí se simboliza como n de media sigma. Es decir, una distribución normal de media aritmética distinta de cero y desviación típica distinta de cero, eh, distinta de uno, para hallar el área de probabilidad entre las dos ordenadas, cualesquiera de dichas curvas, tendríamos que integrar la función anterior. Para obviar los problemas de la aplicación del cálculo integral, convertiríamos toda curva normal genérica a una, norma, a una normal estandarizada de media aritmética igual a cero y desviación típica igual a uno, ya que existen tabuladas tales áreas para una normal de este tipo y cuya función quedaría así. Reemplazando la fórmula anterior, la media va a ser igual a cero y si más va a ser igual a uno, tendremos que, con la formulita, la cual simboliza, se simboliza como 
n de 0, 1. Le hace normal de la medida aritmética igual a 0 y desviación típica igual a la unidad. El uso de las tablas, de, el uso de la tabla de áreas de la distribución normal. Cualquier problema de normal puede ser resuelto de tal como se dijo a través de esta tabla, tipificando previamente la variable en estudio a través de la siguiente ecuación. La variable tipificada va a ser igual a la variable de estudio medio la me menos la media aritmética sobre la desviación típica, con lo cual estamos convirtiendo cualquier n de media sigma en n de 0,1. Entrando en la tabla de áreas de la distribución normal con los valores tipificados de ZI, de la variable tipificada, o tendremos las respectivas áreas o probabilidades que van desde la media aritmética, centro de la curva, a un lado de la misma. Para ser simétrica de distribución, es lógico suponer que el área de probabilidad, comprendida entre la media y una ordenada, situada a igual distancia, bien sea a la derecha como a la izquierda de la misma, serán igual, de ahí que en la tabla no aparecen valores tipificados, negativos de Z sub I. Entonces sería la media aritmética, el 50% a la derecha, 50% a la izquierda, el área de probabilidad de que va a la media aritmética hacia los extremos derecho e izquierdo vale en 0,5, 0,50 respectivamente, de tal forma que toca el área de probabilidad comprendida entre la curva y el eje de las abscisas sería 1. Entre la distribución binomial y la distribución Normal, si n es grande y ni p ni q están próximos a cero, la distribución binomial puede aproximarse a la distribución normal. Esta aproximación se considera muy buena en la práctica si los productos np y nq son superiores a 5. Luego, cuando ocurran en estos casos, los problemas de binomial se resuelven más fácilmente usando la distribución normal. Ajuste de la distribución normal. El método de ordenar A se halla la media aritmética y la desviación típica de la distribución por cualquiera de las siguientes fórmulas. De la que encontramos aquí el método directo, el método, de, de, el método abreviado de la desviación unitaria, el método directo para sigma, el método derivado anterior para la sigma y el método abreviado de los desvíos unitarios para sigma. Como punto D, se tipifican los puntos medios o marcas de clase según la fórmula en la que tenemos aquí. El punto C, con los valores tipificados de Z sub I, se entra en la tabla de las ordenadas de la distribución, ¿tiene café? Normal, obteniéndose las perspectivas ordenadas. La D, se determinan las frecuencias teóricas calculadas multiplicando las siguientes relaciones, donde ft, que es la frecuencia teórica, va a ser igual a las constantes por la ordenada. La suma de las frecuencias teóricas y observadas debe ser igual a sigma de frecuencias teóricas, va a ser igual a, a, a la sumatoria de, de, de las frecuencias de las frecuencias observadas. Y la E se compara cada una de las frecuencias teóricas con su correspondiente frecuencia absoluta y se observa si hay o no diferencia significativa. De no existir tales eh, diferencias se dice que es bueno el ajuste, por lo tanto, la distribución se ajusta a la normal, con la cual los datos en estudio se le pueden aplicar a todos los conceptos teóricos de dicha distribución tal cual se dice en el ajuste de la binomial, posteriormente se aplicará la prueba para medir la bondad de los ajustes mediante la distribución chi cuadrado o g 2 x al cuadrado. Como tercero, tendremos la distribución de Poisson de los sucesos, o de los sucesos raros. Al igual que la binomial, es una distribución de tipo directa y por tanto aplicable a variables aleatorias de tipo discreto. Se denomina de dos casos raros, ya que generalmente es aplicada a sucesos cuya probabilidad de ocurrencia está muy cerca de cero. Tal, de tal forma que si el producto NP sea menor que 5. Aunque la distribución binomial 
se usa también cuando el producto NP sea menor que el 5, la diferencia con Poisson estriba en que aquella la probabilidad favorable no tiene por qué estar muy cerca de cero, tal cual la exige la, la última. Función de probabilidad de la atribución de Poisson, tenemos aquí la fórmula, donde, donde serían aquí, tenemos los casos favorables, eh, la media aritmética de Poisson, la cual se obtiene mediante el producto en NP por, eh, N por P, y los casos favorables, los valores de E a la menos eh, sigma, se encuentran tabulados de la tabla Poisson, con la cual se evita lo de tener que trabajar con los valores elevados a los exponentes negativos. Bien, hasta aquí dejamos la, la clase del día de hoy.